எக்ஸல்ல நீங்க ஒரு முக்கியமான ஒரு டேட்டா மெயின்டைன் பண்றீங்க அது ஒரு காமனான இடத்துல இருக்கும்போது நீங்க அதை என்ன பண்ணுவீங்க பாஸ்வேர்ட் போட்டு ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவீங்க யாராவது ஓபன் பண்ணணும் அப்படின்னா பாஸ்வேர்ட் போட்டாதான் ஓபன் ஆகும் இது ஒரு டைப் ஆஃப் ப்ரொடெக்ஷன் இல்லையா நிறைய டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ப்ரொடெக்ஷன் இருக்கு ஒரு ரீடோன்ல இல்ல மட்டும் உங்க டாக்குமெண்ட் ஓபன் பண்ண வைக்க முடியும் ரீடோன்ல இல்ல மட்டும் உங்க டாக்குமெண்ட் ஓபன் ஆகுது அப்படின்னா சோர்ஸ் டாக்குமெண்ட் சேஃபா இருக்கும் ஓபன் பண்ணலாம் ஆனா உள்ள போயிட்டு எடிட் பண்ண முடியாதுன்ற மாதிரி செட் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி நிறைய கான்செப்ட்ல உங்க டாக்குமெண்ட் உங்க எக்ஸல் ஒர்க் புக்கை நீங்க ப்ரொடெக்ட் பண்ணலாம் ஓகே இந்த வீடியோ நீங்க ஃபுல்லா பார்க்கும்போது ஒரு நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரும் நான் நம்புறேன் கடையமா பாப்பீங்க லைக் பண்ணுவீங்க ஷேர் பண்ணுவீங்க சப்ஸ்கிரைப் நீங்க ஒரு வேலை பண்ணல அப்படின்னா அதையும் பண்ணிடுங்க பெல் ஐக்கானையும் ஆக்டிவேட் பண்ணிடுங்க நான் உங்க பிரபாகரன் ஃப்ரம் பிரபாஸ் எம்எஸ் ஆஃபீஸ் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஓகே நீங்க பாக்குற இந்த எக்ஸல் ஃபைல் ரொம்ப முக்கியமான எக்ஸல் ஃபைல் நீங்க ஃபீல் பண்றீங்க அப்போ இதுக்கு பாஸ்வேர்ட் எப்படி அசைன் பண்றது மற்றவங்க ஓப்பன் பண்ணாருனா பாஸ்வேர்ட் போடணும் இல்லையா அப்ப வந்து நான் ஓப்பன் பண்ண முடியும் எப்படி பாஸ்வேர்ட் அசைன் பண்றதுன்னு பாக்கலாம் ஃபைல் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ஃபைல டைரக்டாவே இன்ஃபோ அப்படின்ற டேப்ல உங்களுடைய பேக் ஸ்டேஜ் வியூ இருக்கும் இதுதான் பேக் ஸ்டேஜ் வியூ ரைட் இதுல ப்ரொடெக்ட் ஒர்க் புக் அப்படின்ற ஆப்ஷன் இருக்கு ப்ரொடெக்ட் ஒர்க் புக் இதுல செகண்ட் ஆப்ஷன் பாருங்க என்கிரிப்ட் வித் பாஸ்வேர்ட் இந்த ஆப்ஷன் நீங்க கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா பாஸ்வேர்ட் நீங்க போடுறதுக்கான விண்டோ ஓப்பன் ஆயிருக்கு ஒன் டூ த்ரீன்னு சாம்பிள் பாஸ்வேர்ட் நான் கொடுத்து ஓகே பண்றேன் நான் கொடுத்த பாஸ்வேர்டையே திருப்பியும் கீப் பண்ண சொல்லுது கன்ஃபார்ம் பண்ண சொல்லுது ஒன் டூ த்ரீ அகாயின் ஓகே பண்ணிடும் இப்போ பாஸ்வேர்ட் போட்டாச்சு போட்டுட்டு இதை சேவ் பண்ணியாச்சு கண்ட்ரோல் ஏஸ் கொடுத்து நான் என்ன பண்றேன் சேவ் பண்றேன் சேவ் பண்ணிட்டு இதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு திருப்பி நீங்க ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னா பாஸ்வேர்ட் கொடுத்தா மட்டும் தான் டாக்குமெண்ட் ஓபன் ஆகும் பாக்குறீங்க இல்லையா ஃபைல் இஸ் ப்ரொடெக்டட் பாஸ்வேர்ட் கேட்குது தப்பா பாஸ்வேர்ட் தெரியாதவங்க போட்டு ட்ரை பண்ணாங்க அப்படின்னா தப்பு தப்பா போட்டு பண்ணாங்கன்னா ஓப்பன் ஆகாது பாஸ்வேர்ட் தெரிஞ்சவங்க மட்டும்தான் ஓப்பன் பண்ண முடியும் இப்போ நான் டபுள் கிளிக் திருப்பி பண்றேன் கரெக்டான பாஸ்வேர்ட் ஒன் டூ த்ரீன்னு கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா அதை நான் என்டர் பண்ண போறேன் ஒன் டூ த்ரீ ஓகே ஸோ பாஸ்வேர்ட் போட்டால் மட்டும்தான் ஓப்பன் பண்ற மாதிரி உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா டைரக்டா ஃபைல் போயிடுங்க ப்ரொடெக்ட் நோட் புக் கிளிக் பண்ணிட்டு என்கிரிப்ட் வித் பாஸ்வேர்டை கிளிக் பண்ணி பாஸ்வேர்ட் நீங்க அசைன் பண்ணிக்கலாம் திஸ் இஸ் ஒன் டைப் ஆஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஓகே அடுத்த மெத்தட் என்னன்னு பார்க்கலாம் இப்ப உங்க ரெக்குவயர்மெண்ட் மாறுது ஒரு ஃபைல்ல உள்ள டேட்டாவை யார் வேணாலும் பாத்துக்கலாம் ஆனா அதை எடிட் பண்ணணும் அப்படின்னா எடிட் பண்ண விடக்கூடாது பாஸ்வேர்ட் தெரிஞ்சவங்களால மட்டும்தான் எடிட் பண்ண முடியணும் அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு நீட் எடுத்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்ப என்ன பண்ணலாம் முதல்ல நம்ம ஆல்ரெடி போட்ட பாஸ்வேர்டை எடுத்து விட்டுருவோம் ஃபைல் போயிட்டு நம்ம ஆல்ரெடி போட்டிருந்தோம்ல ப்ரொடெக்ட் ஒர்க் புக்ல என்கிரிப்ட கிளிக் பண்ணி பாஸ்வேர்டா எடுத்தாச்சு ஸோ பழைய பாஸ்வேர்ட் இப்போ எதுவுமே ஒர்க் ஆகாது புதுசா பாஸ்வேர்ட் நம்ம அசைன் பண்ண போறோம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆல்ரெடி ஒரு பாஸ்வேர்ட் போட்டிருந்தோம் அதை எடுத்தாச்சு நம்ம ரெக்வயர்மெண்ட் மாறிடுது ஃபைல ஓப்பனே பண்ணக்கூடாதுன்றது நம்ம ரெக்வயர்மெண்ட் ஆகல இப்போ ஓப்பன் பண்ணா கூட பரவாயில்ல பட் எடிட் பண்ணும் போது மட்டும் தி ஹாவ் டு என்டர் தி பாஸ்வேர்ட் அப்படின்ற மாதிரி நீட் மாறும் போது நீங்க என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளா ஃபைல் போங்க சேவர்ஸ் கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் ஓல்ட் வெர்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ஷன் எல்லாமே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டா இருக்கலாம் பட் கட்டாயமா எல்லாமே இருக்கும் இந்த கீபேர்ட் மட்டும் பாத்துக்கோங்க சேவ் பண்ற இடத்துல இந்த மோர் ஆப்ஷன் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கான்னு பாருங்க ஓல்டு வெர்ஷன்ல அப்படி இருந்துச்சுன்னா இந்த இடத்துல சேவ் பண்ணும் போது நேம் எல்லாம் கொடுப்பீங்க இல்லையா சேவ் பண்றதுக்கு முன்னாடி சீரோ ஒன் கொடுத்துக்கிறேன் சேவ் பண்றதுக்கு முன்னாடி நல்லா கவனிங்க டூல்ஸ் கிளிக் பண்ணுங்க ஜென்ரல் ஆப்ஷன் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணுங்க டூல்ஸ்ல ஜென்ரல் ஆப்ஷன் அப்படி பண்ணும் போது இந்த இடத்துல பாஸ்வேர்ட் டு ஓபன் ஒன்று இருக்கு பாஸ்வேர்ட் டு மாடிஃபைன் இருக்கு பாஸ்வேர்ட் டு ஓப்பன்ல நான் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்துருந்தேன் அப்படின்னா ஓப்பன் பண்றதுக்கே பாஸ்வேர்ட் கேட்கும் பாஸ்வேர்ட் டு மாடிஃபைல மட்டும் நான் என்ன பண்றேன் ஒன் டூ த்ரீன்னு கொடுக்குறேன் ஓகே பண்றேன் அகை நான் என்ன பண்ணானுக்கு பாஸ்வேர்டை கன்ஃபார்ம் பண்ண சொல்லும் திருப்பி ஒன் டூ த்ரீ கொடுத்து ஓகே பண்ணிடுறேன் இப்போ பாஸ்வேர்ட் அசைன் பண்ணியாச்சு சேவும் பண்ணிடுறேன் இப்போ நம்ம போட்ட அந்த நியூ
சேஃப்டியாக இருக்கும் நீங்கள் தான் ஒரு ஆத்தர் அப்படின்னா நீங்கள் ஒர்க் பண்ண டாக்குமெண்ட் அப்படியே இருக்கும் மற்றவங்க ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் பட் ஒர்க் பண்ண முடியாது எடிட் பண்ண முடியாது ஒர்க் பண்ணாலும் நியூ டாக்குமெண்ட்டை தான் சேவ் பண்ணணும் இது ஒன் டைப் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஒரிஜினல் டாக்குமெண்ட்டை நீங்கள் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கான மெத்தட் இந்த மெத்தட் எதுவும் நீங்கள் கட்டாயமாக தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ அடுத்த ஒரு சில மெத்தடை மட்டும் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம பார்த்த ஆப்ஷனில் நீங்கள் டாக்குமெண்ட்டை சேஃபாக வைக்கிறதுக்காக யூசருக்கு ரீட் ஓன்லி ஆக்சஸ் கொடுத்துடுறீங்க அவங்க எடிட் பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்க பாஸ்வேர்ட் தெரிஞ்சிருக்கணும் அந்த மாதிரி ஆளுங்க மட்டும் தான் எடிட் பண்ண முடியும்ன்ற மாதிரி நம்ம பண்ணணும் ரைட்டா இப்ப நம்ம பார்க்க போறதுல டிஃபால்ட்டாவே ஓபன் பண்ணும் போதே அது கேட்கும் டி வாண்ட் டு ஓபன் அஸ் ரீட் ஓன்லி கேட்கும் அந்த மாதிரி டிஃபால்ட்டாவே நீங்க பண்ணணும் அப்படின்னா இதே சேவஸ் ஆப்ஷன்ல போயிட்டு ஒரு நியூ நேம் கொடுத்து சேவ் பண்ணுவீங்க இல்லையா அந்த லெவல்ல போயிடுங்க நான் ப்ரொடக்ட் ஜீரோ டூன்னு கொடுக்குறேன் மூணு ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்க மூணு ஆப்ஷன்ல கிளிக் பண்ணுங்க இந்த இடத்துல டூல்ஸ் வரும் இதே மாதிரி ஜென்ரல் ஆப்ஷனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதுல பாஸ்வேர்ட் டு ஓபன் ஆர் பாஸ்வேர்ட் டு மாடிஃபையை விட்டுட்டு ரீட் ஓன்லி ரெக்கமெண்டேஷனை மட்டும் கிளிக் பண்ணிட்டு ஓகே பண்ணுங்க நம்ம எதுவுமே பண்ணல பாஸ்வேர்ட் டு ஓபன் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் டு மாடிஃபையை பிளாங்கா விட்டுட்டு ரீட் ஓன்லின்றதை செக் பண்ணிட்டு சேவ் பண்றேன் இப்போ நான் அந்த டாக்குமெண்ட்டை சேவ் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு திருப்பி இந்த செகண்ட் டாக்குமெண்ட்டை டபுள் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணும்போது ரீட் ஓன்லி அந்த டாக்குமெண்ட்டை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு யூசரை இது வந்து ஆஃபர் பண்ணுது ஓகேவா தாத்தால் லைக் யூ டு ஓப்பன் ப்ரொடக்ட் ஜீரோ டூ ஆஸ் எ ரீட் ஓன்லி அன்லெஸ் யூ நீட் டு மேக் சேஞ்சஸ் உங்களுக்கு எதுவும் சேஞ்சஸ் பண்ணணும்னு விருப்பம் இல்லை நீங்கள் ரீட் ஓன்லி ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்கன்னு ஆஃபர் பண்ணும் ஒரு வேலை யூசருக்கு வந்து இந்த மாதிரி சும்மா பார்த்தா மட்டும் போதும் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா கட்டாயம் என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க எஸ் கொடுத்து ரீட் ஓன்லி அப்படின்ற மூடிலேயே பார்ப்பாங்க ரீட் ஓன்லியிலேயே பார்த்துப்பாங்க மிஸ்டேக்கன்லி அவங்க எதுவும் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இல்லாமல் இருக்கும் இல்லையா இதான் மெயின் டாக்குமெண்ட் இருக்கு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த மெயின் டாக்குமெண்ட்டில் தெரியாமல் இப்படி பண்ணிட்டா கூட அவங்க சேவ் பண்ணும்போது மெயின் டாக்குமெண்ட்ல அவங்களால சேவ் பண்ண முடியாது லாஸ்ட் பார்த்த ஆப்ஷனும் இதுவும் ஆல்மோஸ்ட் சேம் தான் பட் லாஸ்ட் பார்த்த ஆப்ஷன்ல தட் இஸ் ப்ரீவியஸ் பார்த்த ஆப்ஷன்ல அவங்க வந்து பாஸ்வேர்ட் போடுற மாதிரி ஆப்ஷன் வருது தென் ரீட் ஓன்லி வருது பாஸ்வேர்ட் தெரியலன்றத பட்சத்துல அவங்க ரீட் ஓன்லி கொடுத்துக்கலாம் பட் இந்த இதுல ரீட் ஓன்லியா ஓபன் பண்ணுங்க அப்படின்னு யூசர் ஆஃபர் பண்ற மாதிரி இந்த கான்செப்ட் ஒர்க் ஆகும் ஸோ ப்ரொடக்ஷன் நீங்க டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ல பண்ணலாம் ஃபைல ஹைட் பண்ணி கூட வைக்கலாம் ஒரு வேலை ப்ரொடக்ஷன் ரொம்ப அதிகமா தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா லாக்கர் எல்லாம் போட்டு லாக் பண்ணி வைக்கலாம் பட் இந்த ஆப்ஷன் எல்லாமே எக்ஸல்ல பேசிக்கா இருக்கிற ஆப்ஷன் இப்ப நீங்க மூணு ஆப்ஷன் தெரிஞ்சிருக்கீங்க ஓபன் பண்றதுக்கே பாஸ்வேர்ட் போட முடியும் எடிட் பண்றதுக்கு மட்டும் பாஸ்வேர்ட் போட முடியும் ரீடோன்ல ஓபன் பண்ணிக்கலாம் அகைன் ரீடோன்ல மட்டும் ஓபன் பண்ற மாதிரி ஆஃபர் பண்ற மாதிரி ஒரு விஷயம் ஓகேவா இதை தாண்டி ஒரு சில விஷயங்களும் இருக்கு அதையும் நம்ம பாத்துருவோம் இப்ப நான் ஓகே பண்ணிடுறேன் எஸ்கேப்பும் பண்ணிடுறேன் எக்ஸல்குள்ள ரிவ்யூ டேப்னு ஒன்று இருக்கு நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ரொம்ப ஓல்ட் வருஷன்லையும் இந்த ரிவ்யூ டேப் இருக்கும் எப்பவும் இருக்குது இந்த ரிவ்யூ டேப்ல ப்ரொடெக்ட் அப்படின்ற ஒரு குரூப் இருக்கு இந்த குரூப் பார்த்தீங்களா ப்ரொடெக்ட் இதில் ப்ரொடெக்ட் ஷீட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு ப்ரொடெக்ட் ஒர்க் புக்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு தென் அலோ எடிட் ரேஞ்சுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு இதில் ப்ரொடெக்ட் ஷீட் என்னன்னு பார்க்கலாம் கீழே நிறைய ஷீட் இருக்கு இந்த எல்லா ஷீட்லையுமே ஒரு சில ஷீட் மட்டும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்க இப்போ லெஃப்ட் அண்ட் கம்பைன்ற இந்த ஷீட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்னு ஃபீல் பண்ணும்போது இந்த ஷீட்டை நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் லாக் பண்ணலாம் ப்ரொடெக்ட் பண்ணலாம் ஷீட்டில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ப்ரொடெக்ட் ஷீட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பாஸ்வேர்ட் போடுற ஆப்ஷன் வரும் இதில் நான் ஒன் டூ த்ரீன்னு கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் ஒன் டூ த்ரீ கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே பாருங்கள் ப்ரொடெக்ட் ஒர்க் ஷீட் அண்ட் கண்டென்ட் ஆஃப் லாக்டு செல்ஸ் ஸோ பேசிக்காக லாக் பண்ண செல்ஸ் எல்லாமே செலக்ட் பண்ணலாம் அன்லாக் பண்ண செல்லையும் செலக்ட் பண்ணலாம் பட் மற்ற எதுவுமே அந்த யூசர் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றதுனால இதை அன்செக் பண்ணி விட்டுறணும் இதெல்லாம் செக் பண்ணிங்கன்னா அலோவ் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடும் அவங்க இதை பண்ணிக்க முடியும் ஃபார்மட் செல்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க ஃபார்மட் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஆப்ஷன் வரும் ஸோ அன்செக் மோஸ்ட்லி பண்ணிவிடுங்க இந்த ரெண்டு ஆப்ஷனை மட்டும் அவங்களுக்கு அலோவ் பண்ணுங்கள் அவங்க செலக்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் வேற எதுவும் பண்ண முடியாது
எடிட் பண்ற மாதிரி மாறிடும் இப்ப நல்லா டெலிட் பண்ண முடியும் பாருங்க எஸ் இந்த மாதிரி நீங்க ஷீட்டை இண்டிவிஜுவலா நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் லாக் பண்ணிக்கலாம் எந்த ஷீட்டை வேணாலும் லாக் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு தேவையான பாஸ்வேர்ட் கொடுத்துக்கலாம் அகை நீங்க அன்ப்ரொடக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா எடிட்டபிள் மோடுக்கு மாறிடும் சேவ் பண்றேன் அடுத்த மெத்தட் நம்ம போகலாம் ஓகே அடுத்த ஆப்ஷன்ல ப்ரொடக்ட் ஒர்க் புக்னு இருக்கு ப்ரொடக்ட் ஒர்க் புக் அப்படின்னா இந்த என்டர் ஷீட்டையும் ப்ரொடக்ட் பண்றதுக்கு நம்ம முதல்ல பண்ணோம் இல்லையா ஃபைல்ல போயிட்டு ப்ரொடக்ட் ஒர்க் புக்ல இந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணோம் ஓப்பன் ஆகும் போதே ஒரு பாஸ்வேர்ட் அசைன் பண்ணோம் இல்லையா அந்த ஆப்ஷன் கிடையாது இது வந்து வேற ஆப்ஷன் இது என்ன அப்படின்னா இந்த ஒர்க் புக் உடைய ஸ்ட்ரக்சரை நீங்க லாக் பண்ண முடியும் ஸ்ட்ரக்சர்னா என்ன எவ்வளவு ஷீட்ஸ் இருக்கு ஷீட்ஸ் உடைய ஆர்டர் எப்படி இருக்கு இதுல என்ன நேம் பண்ணிருக்காங்க விண்டோ ஓரியன்டான ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அதை நீங்க லாக் பண்ண முடியும் பாருங்களேன் ப்ரொடக்ட் ஒர்க் புக் கிளிக் பண்ணிட்டு ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்றத லாக் பண்ணிடுங்க ஓகே லாக் பண்ணிட்டு ஓகே பண்ணுங்க அகைன் ஒன் டூ த்ரீ ஓகே இப்போ இந்த ஷீட் நேம் எல்லாம் பாத்துக்கோங்க மல்டிபிள் நேம்ஸ் இருக்கு நீங்க மாத்தணும்னு ஃபீல் பண்றீங்க ரைட் கிளிக் பண்ணும் போது எடிட் பண்ற ஆப்ஷனே வராது டெலிட் பண்ண முடியாது இன்னொரு ஷீட்டை இன்சர்ட் பண்ண முடியாது இந்த ஷீட்டை மூவ் பண்ண முடியாது கலர் பண்ண முடியாது ஹைட் பண்ண முடியாது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் ஸ்ட்ரக்சர் ஓரியன்டடா விஷயங்கள் லாக் ஆயிடும் இது எல்லாமே சம்டைம் உங்களுக்கு தேவைப்படும் உங்க ஒர்க்புக் உடைய ஸ்ட்ரக்சர் நீங்க பண்ண மாதிரி தான் இருக்கணும் யாரும் அதை மாத்த கூடாதுன்னு நீங்க ஃபீல் பண்ணும் போது நீங்க இப்படி பண்ணலாம் எடிட்லாம் நீங்க பண்ணிக்க முடியும் எடிட்ல எந்த ப்ராப்ளமும் வராது பட் உங்களால இந்த எக்ஸருடைய ஸ்ட்ரக்சரை மாத்த முடியாது புரியும் நினைக்கிறேன் இப்ப நான் சேவ் பண்ணிடுறேன் ப்ரொடக்ட் ஒர்க் புக்ன்ற ஆப்ஷனை டிசபிள் பண்ணி இந்த அன்லாக் பண்ணி நார்மலைஸ் பண்ணிடுறேன் கண்ட்ரோலர்ஸ் அடுத்த ஆப்ஷனையும் பாத்துருவோம் அடுத்த ஆப்ஷன் எடிட் ரேஞ்ச் அலவ் எடிட் ரேஞ்ச் இந்த இது எதுக்கு அப்படின்னா இந்த ஒர்க் புக்ல இந்த ரேஞ்ச்ல மட்டும் யாரோ ஒருத்தர் ஒர்க் பண்ண நீங்க அலோவ் பண்றீங்க மியூசிக்லி கம்பெனில எல்லாம் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ஐடி இருக்கும் இப்ப இந்த இடத்துல ஃபுல்லா செலக்ட் பண்ணிட்டு அலோ எடிட் ரேஞ்ச் நீங்க போனீங்க அப்படின்னா நியூ ரேஞ்ச் கொடுத்துடலாம் ஓகே இந்த ரேஞ்சுக்கு பேர் வந்து பிரபாகர் பிரபாகர் அப்படின்றவருக்கு இந்த ரேஞ்சில் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் பர்மிஷன் கொடுக்க போறோம் அப்படின்னு நம்ம நேம போட்டுருவோம் சும்மா நேம் நீங்க எப்படி எல்லாம் போட்டுக்கலாம் நேம் போட்டு இந்த ரேஞ்சை செலக்ட் பண்ணிடுவோம் பேசிக்கா இந்த ரேஞ்சில உள்ள கண்டென்ட்டை எடிட் பண்றதுக்கு இந்த பிரபாகர் அப்படின்றவருக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம் பர்மிஷன் கொடுக்க போறோம் பாஸ்வேர்டும் போடுறேன் பிரபாகர ஒரு ஒரு இந்த ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணாலும் பிரபாகரா இருந்தா கூட பாஸ்வேர்ட் போட்டு தான் ஓப்பன் பண்ண முடியும் பர்மிஷனை கிளிக் பண்ணிட்டு இது ஒரு வேலை ஒரு கம்பெனில உள்ள ஒரு கம்ப்யூட்டர் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்க ஆட் பண்ணி எந்த யூசருக்கு நீங்க ஆட் பண்றீங்களோ அந்த யூசர் நீங்க கொடுக்கலாம் பட் இது நம்ம லோக்கல் கம்ப்யூட்டர் வீட்டில் யூஸ் பண்ற கம்ப்யூட்டர்ன்றதுனால நிறைய யூசர்ஸ் நம்ம கிட்ட கிடையாதுன்றதுனால இந்த ஆப்ஷன் ரொம்ப பெருசா எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ண முடியாது பட் நீங்க ஆஃபீஸ்ல ஒர்க் பண்றீங்க அப்படின்னா நிறைய எம்ப்ளாயிஸ் இருப்பாங்க அந்த எந்த எம்ப்ளாய்க்கு எந்த இடத்துல ஒர்க் பண்றதுக்கு நீங்க பெர்மிஷன் கொடுக்கணும்னு ஃபீல் பண்றீங்களோ அந்த இடத்த செலக்ட் பண்ணி அவங்க நேம போட்டுக்கிட்டு அதுக்கு நீங்க பாஸ்வேர்ட் அசைன் பண்ணி பெர்மிஷன் கொடுக்க முடியும் இப்ப இந்த இடத்துல கேன்சல் பண்ணிட்டு கேன்சல் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல ஒரு எம்ப்ளாயி எடிட் பண்ணலாம் இதுல ஒரு பாஸ்வேர்ட் போட்டு அவர்கிட்ட மட்டும் அந்த பாஸ்வேர்ட் நீங்க ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல இன்னொரு பாஸ்வேர்ட போட்டு அவருக்கு இந்த பாஸ்வேர்ட மட்டும் சொல்லிட்டீங்கன்னா அவரால் இந்த இடத்த மட்டும் எடிட் பண்ண முடியும் இன்னொரு எம்ப்ளாயால இந்த இடத்த மட்டும் எடிட் பண்ண முடியும் நீங்க மல்டிபிள் யூசருக்கு தகுந்த மாதிரி ப்ரொடக்ஷன் லெவல் நீங்க மாத்தி மாத்தி வைக்க முடியும் அவ்வளவுதான் ப்ரொடக்ஷன் பண்றதுக்கு ஒரு ஒர்க் புக்க என்னென்ன மெத்தட் எல்லாம் இருக்குன்னு நம்ம பாத்துருக்கோம் ஓப்பன் ஆகும் போதே ப்ரொடக்ட் பண்ணணுமா ஓப்பன் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஒருவேளை கண்டென்ட்டை ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்கு ரிட்டர்ன்ல அப்ளை பண்ணணுமா அதில் ஓப்பன் ஆகும் போதே ரிட்டர்ன்ல ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓப்பன் ஆகணுமா இல்லைன்னா ஸ்பெசிபிக் ரேஞ்சை நம்ம இப்போ பண்ணோம்ல அந்த மாதிரி பண்ணணுமா இல்லைன்னா உங்க ஷீட்டை மட்டும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணணுமா இல்லைன்னா எக்ஸலுடைய ஸ்ட்ரக்சரை மட்டும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுமான்ற மாதிரி மல்டிபிள் ப்ரொடெக்ஷன்ஸை பத்தி பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோல ஒரு ஃபார்முலாவை எப்படி ஹைட் பண்றது அப்படின்றத பார்க்க போறோம் கடைமை எல்லாமே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தான் இருக்கும் இந்த வீடியோ நீங்க பார்த்துட்டு கண்டினியூஸ் அந்த வீடியோ நீங்க பார்க்கும் போது உங்களுக்கு ஒரு நல்ல கண்டினியூட்டி இருக்கும் அண்டர்ஸ